வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் ஆர்எம்கே இன்ஜினியர் காலேஜ் வர அதுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கலி ஆர்எம்கே இன்ஜினியர் காலேஜ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி பூண்டியில் இருக்குது இவங்களோட என்ஆர் ரேங்கிங் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே வருவாங்க என்ஆர் ரேங்கிங்னால் என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம் மெடிக்கலாக இருக்கலாம் ஆர்ட்ஸாக இருக்கலாம் லாவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு செக்டாருக்குமே ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க இதில் இன்ஜினியரிங்கில் இவங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ளே வருவாங்க ஓவராலாக வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு காலேஜஸ் இருக்கும் அதில் இவங்க டூ டாப் டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே வருவாங்க என்னோட இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு காலேஜ் எப்படி பார்த்து சூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் லைக் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கோர்சஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருக்க கோர்சஸ் இந்த காலேஜில் இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அதில் டூ ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது போத் கவுன்சிலிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிசின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் எயிட்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ஒன் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டமில் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிஇ அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியில் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிஇ ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிஇ பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜியில் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் பிஇ சிவிலில் முப்பது சீட்டும் பிஇ மெக்கானிக்கலில் முப்பது சீட்டும் இருக்கும் ஏன் இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் ரெண்டு கோர்ஸுக்குமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜில் மேஜர் ஆகிற டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும் ஏன் இப்போ கம்மியாகிடுச்சுன்னா நிறைய பேர் இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்மே சூஸ் பண்ணுறதில்ல காரணம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் இந்த காலேஜில் பர்டிகுலராக நிறைய காலேஜஸ் வந்து இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே வரவேற்பு கொடுக்குறதில்ல அதாவது பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கோர் கம்பெனிஸ் கொண்டு வரது கிடையாது அதாவது சிவிலோட கோர் அல்ட்ராடெக் அவங்கள மாதிரியான கம்பெனிஸை கொண்டு வரது கிடையாது அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வரது கிடையாது ஸோ அதனால் இதோட ரேஞ்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வரவேற்பு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து லிமிட் பண்ணுறாங்க முப்பது பேர் தான் எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஈவன் தோ இன்னும் கூட கம்மியாக எடுப்பாங்க ஒரு பத்து ஒரு பத்து பேர் தான் ஐ மீன் இவங்க முப்பது பேர் சீட் வச்சுனாலுமே பத்து பேர் தான் சேருவாங்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஏதாவது மூவ் பண்ணுவாங்க கோர்சஸ் கண்டினியூ பண்ணால் ட்ராப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஓகே பேசிக்காக அந்த போவோம் காலேஜ் வந்து அவுட்டர் ஆஃப் சிட்டி அதாவது கும்மிடி பூண்டியில் இருக்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா கிடையாது ஸோ உங்களோட காற்று வந்து மாசுபட்டுருக்காது கொஞ்சம் கிரீன் கேம்பஸாக இருக்கும் காலேஜும் பெருசு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஆவரேஜ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மாட்ரேட்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வித் ரேஷியோ ஆஃப் காலேஜ் கேம்பஸோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து எப்பயுமே அதிபதியாக ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்காது ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிட்டியை விட்டு வெளில இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு காற்று மாசம் இருக்குது அதாவது ஏர் பொல்யூஷனும் இருக்காது நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் இருக்காது நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் இருக்காது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் காலேஜ்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் சென்னையில் அண்டு காஞ்சிபுரம் இதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவில் ஆல்மோஸ்ட் பஸ்ஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதோட ரூட்ஸ் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஆரம்பிக்க இன்ஜினியர் காலேஜ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வரும் அதில் எந்தெந்த ரூட்டுக்கு பஸ் இருக்குது எந்தெந்த டைமிங்கில் இருக்குன்றத தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா காலேஜ்லையுமே ரெண்டு ஹாஸ்டல் தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த காலேஜில் மட்டும் எட்டு ஹாஸ்டலாக இருக்குது சில காலேஜஸ்லாம் மூணு ஹாஸ்டல் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆர்ஐசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பாய்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு ஹாஸ்டலில் இருக்கும் ஒன்று ஃபஸ்ட் இயர் பாய்ஸ் இருக்கும் மற்றது எல்லாமே வந்து இன்னொரு ஹாஸ்டலில் வந்து ஃபுல்லி போகிற செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் இருக்கட்டும் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து போத் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபைனல் இயரில் ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கும் இவங்க வந்து எட்டு ஹாஸ்டலில் வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா பி வந்து நாலு வருஷமா ஸோ பாய்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு ஹாஸ்டல் செகண்ட் இயர் ஒரு ஹாஸ்டல் தேர்ட் இயர் ஒரு ஹாஸ்டல் ஃபோர்த் இயர் ஒரு ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸுக்கும் அதே கரெக்ட் தான் கேர்ள்ஸுக்கும் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் வேறு வேறு ஹாஸ்டல் மொத்தம் நாலு ஹாஸ்டல் மொத்தம் எட்டு ஹாஸ்டலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹாஸ்டலோட கண்டிஷன் பஸ்ஸுக்கும்
ஆனால் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வீட்டு கால் பண்ணோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அங்கே வந்து ஒரு லேக் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரிசப்ஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு உடனே கால் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு விஷயம் காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க மேன்வலாக வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்டே சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே தவிர இல்லாட்டி மைக் வச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே தவிர மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மூலயமா கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து டிலே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மொபைல் இல்லாத காரணத்தினால அதை தாண்டி என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் மொபைல் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் டுவோர்ட்ஸ் படிப்பு மட்டும் இருக்கும் அதாவது அவங்க டிபேட் ஆகிறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளே பார்த்துருப்போம் மொபைல் கன்செப்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட ரெகுலர் ரொட்டினை விட்டு நம்ம வந்து அதிகமான டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரீல்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அவசியமும் அவசியம் இல்லையோ ஸோ பாட்டு நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளோட டை டைம் வந்து எவ்வளோ நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி ரெண்டு மணி நேரம் நேரத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது இதில் சொல்ல முடியாத பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியும் மொபைல் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ இதுதான் அவங்க சைட்லேருந்து அவங்க ஃபைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் பார்த்தோன்னா கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸுக்கு வந்து லைக் மற்ற காலேஜுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது மாட்ரேட்டாக இல்லை ஃபுல்லி ஃபார்மல்ஸ் மற்ற காலேஜ் வெப்சைட்டில் ஃபுல்லி ஃபார்மல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் செமி ஃபார்மல்ஸும் போகலாம் கேஷுவல்ஸும் போகலாம் ஆனால் இங்கே அதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது நீங்கள் ஃபார்மல் ஷூ தான் போட்டுருக்கணும் ஃபார்மல் பேண்ட் தான் போட்டுருக்கணும் ஜீன்ஸ்லாம் நாட் அலோடு ஃபார்மல் பேண்ட் தான் போட்டுருக்கணும் ஃபார்மல் ஷர்ட் தான் போட்டுருக்கணும் பெல்ட் போட்டுருக்கணும் டக்கிங் பண்ணணும் ஐடி கார்டு கம்பல்சரி போட்டுருக்கணும் ஐடி கார்டு போகலன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜரே இருக்குது ஐடி கார்டு கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும் க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிருக்கணும் தாடியும் பண்ணிருக்கணும் மீசியம் நீங்கள் க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிருக்கணும் ஆடும் ஆரோ வந்து நீங்கள் மாட்ரேட்டாக தான் வச்சுருக்கணும் ஹை வாலியூம் ஓ இல்லை லென்த்தி ஆரோ நீங்கள் வச்சுருக்க கூடாது வச்சுருக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடான ட்ரெஸ் கோட் வச்சுக்கோங்க ஒன்றோ ரெண்டோ தான் வெப்சைட்லேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஒன்று சுடிதார் இன்னும் ஒன்று ஏதோ ஸாரீ போட்டு ஸாரின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஆனால் கம்பல்சரி நீங்கள் எது போட்டாலும் கம்பல்சரி வந்து ஷால் வியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது காலேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பில் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் ஒரு சிலருக்கு பெட்டர்மெண்ட்டாக தெரியும் ஒரு சிலருக்கு ஏன்டா இது எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ இது நல்லா இருக்குதுன்னு தோன்றவங்களுக்கு இந்த காலேஜ் சூட் ஆகும் ஏன்டா இப்படி இருக்குன்னு தோன்றவங்களுக்கு இந்த காலேஜ் சூட் ஆகாது அதில் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோன் ஃபோன் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ட்ரெஸ் கோட்ஸ் லிபரலாக இல்லை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஏன்னா ஃபுல் டேலாம் ஃபார்மல்ஸ்லாம் போக முடியாது செமி ஃபார்மல்ஸ் அது கேஷுவல் தான் எனக்கு பெட்டர் என் டாஃப் டே நான் திரும்பி யூஜி பண்ண போகிறது கிடையாது யூஜி முடிச்சாச்சு ஸோ இதை பற்றி நான் கேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்பாட் இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் காலேஜை விட்டு வெளில போனீங்கனாலே நீங்கள் போகிற ஆஃபீஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரி சைடாக மேஜராக இல்லாமல் இருக்க கம்பெனிஸ்லலாம் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேறு மென் மோட்டர் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் லைன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் வந்து மேஜராக இருக்க மாட்டாங்க மேபி சம் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்லாம் இருக்கலாம் மேஜராக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஐடியில் போயிட்டிங்கன்னா கேர்ள்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் உமன் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் மென் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீமேல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் காலேஜில் வந்து கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து சுத்தமாக பேசவே கூடாது சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினா கூட உங்களுக்கு வந்து சம்மர் ஸ்ட்ரீட்டான ரூல் இருக்கும் டேரெக்டாக உங்களை கொண்டு போயிட்டு அதாவது இதுக்கு ஒரு தனி ஆள் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் உங்களை கண்காட்டிங்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேலை அவங்களுக்கு அவங்க வந்து லைக் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் அதாவது எந்த கிளாஸுமே எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களோட வேலை ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்காணிக்கிறது மட்டும் தான் ஸோ அவங்க கொண்டு போய் உங்களோட ஹெச்ஓடி கிட்ட உங்களை நிப்பாட்டி ஃபர்தராக அவங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி நடக்கும் ஏன் பேசுனீங்க அப்படின்றதுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேரண்ட
நடத்துவாங்க அதாவது லைக் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு காலேஜ் லைவ் ஒன் போயிட்டு இருக்கு வேல் டெக் மல்டி டெக் லைவ் ஒன் போகுது லைக் கல்ச்சுரல்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆரிஜியில் இருந்து ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ் போகுது ரீசார்ஜ் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஆர்ஐடியில் இருந்து அதாவது ராஜலட்சுமி சிட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வர் எஸ்ஆர்எம் டாட்டா கோலப்பூர் கேம்பஸ் இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு வாரத்துக்கு உங்களுக்கு ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸில் வர இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவு எடுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஈவெண்ட்டுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ வெளியில் வந்து ஒரு ஆள் கூட்டு வந்து ஒரு பார்ட்டி மாதிரி வச்சுருக்கு இந்த கான்செப்டே கிடையாது எக்ஸ்போ இருக்கும் அதாவது ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்போ மட்டும் இருக்கும் லைக் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போ இருக்கும் ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து வேறு எதுவும் இருக்காது ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ சொன்ன எல்லா விஷயமே வந்து ஒரு எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவலுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து முடிவு எடுக்கிறது எது பெட்டர் எது பெட்டர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இதுக்கப்புறம் சொல்ல போகிறதுனா லைக் காமன் விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டாஃப்புக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னா மாட்ரேட்டாக இருக்குது ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இல்லை ரொம்ப பண்ணியாகவும் இல்லை ஸோ மாட்ரேட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிபெண்டன் எல்லா காலேஜுமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டாஃபுக்கும் மாறுபடும் என்ன மாறுபடும் அப்படின்னா அவங்க போர்ஷன் முடிக்கணுன்றதுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியணுன்றதுனால கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா இல்லாட்டி இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோன்றதுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றது வந்து எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டாஃபுக்கும் எவ்ரி சிங்கிள் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் காலேஜுக்குமே மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செமஸ்டரில் எல்லாருமே புரிகிற மாதிரி எடுக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் செமஸ்டரில் கொஞ்சம் பேர் புரிகிற மாதிரி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் புரியாத மாதிரி எடுக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க சிரமப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லா காலேஜ்லேயுமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் காமன் தான் இவன் தான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போய் ஒரு ஸ்டாஃபோட வே ஆஃப் டீச்சிங் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு புரியலாம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு புரியலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அது அது டிபெண்டன்ட் ஸோ ஸோ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பொதுவாக போக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட முடியாது ஸோ இது ஒன் டிபெண்ட் ஆன் பர்சன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து பேசியாச்சு இன்னும் ஒரு நாலு விஷயம் வந்து பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா லைக் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க எப்படின்னா மாட்ரேட்டாக ரொம்ப பீக்கில் இல்லை மாட்ரேட்டாக கொடுப்பாங்க உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி அதுவும் நீங்கள் எஜுகேஷன் அதாவது உங்களோட அகாடமிலேயும் நீங்கள் பெட்டர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் பெட்டர்மெண்ட்டாக இருக்கும் இதை பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது சூட் ஆகும் ஓகே பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பிலேருந்து ஃபோர் எல்பி வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி தராங்க ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் ஆஃப் டுவெல் லேக்ஸ் இந்த இயர் அப்படின்ற வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் ஆஃப் ஃபோர் லேக்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு இருக்குது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் சும்மா தராங்க மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா அஞ்சு அண்ட் இந்த ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தது அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு ரெண்டாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தது ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு மாட்ரேட்டாக தான் வராங்க லைக் எப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்ததே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ஜினியரிங் இந்த சென்ஸ் போத் பி அண்ட் பிடெக் ரெண்டுமே இன்ஜினியரிங் தான் அவுட் ஆஃப் லெவல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் மிச்சம் இருக்க ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் பரிதாப நிலையில் இருக்குது ஒன்று மெக்கானிக்கல் இன்னொன்று ஸ்கூல் ஸோ இதை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாலே வெறும் நாலு டிபார்ட்மெண்ட் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது ஒன்று ட்ரிபிள் இ இசிஇ அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இதுவும் டிபெண்ட் ஆன் இசிஇ இன்னொன்று வந்து பிஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுவும் டிபெண்ட் ஆன் இசிஇ ஸோ இசிஏ தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுட்டு இசிஇ உள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸ்பிரிட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் ட்ரிபிள்ன்றது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ மொத்தமாக நாலு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஐடி மேஜராக உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனிஸோட கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ தான் இருக்கும் இதை தாண்டி ரொம்ப செலக்டிவாக உங்களுக்கு வந்து கோர் கம்பெனிஸ் வரலாம் இப்போ லைக் வந்து டாட்டா எலக்ட்ரி அப்படின்றது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் கம்பெனி தான் ஐ மீன
ஐ மீன் பே பண்ணுறது இல்லை பே பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஒரு கோச்சிங் மாதிரி தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கோச்சிங்கில் பேசிக்கான ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கும் ஸோ லைக் வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் எந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் போனாலுமே நீங்கள் அதாவது கேம்பஸ் டிரைவோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் இருக்கும்ல அதுவே இது தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இவங்க வந்து ட்ரைனிங் நான் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டேன் காலேஜை பார்த்திங்கன்னா ரிவ்யூ கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து சில விஷயம் டாலரேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமான விஷயத்த வந்து உங்களால் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும் சிலது தான் இடிக்குதுன்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் சில விஷயங்கள் வந்து சில விஷயம் தான் எனக்கு வந்து பிடிக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஒத்து போகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இன்னொருத்தை யோசிக்கலாம் சேர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து சில விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்குது ஏன்னா அப்படி தான் மொபைல் ஃபோன் சேர்த்துட்டு போகாமல் இருக்கிறது எனக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சி வேணும்னா நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறது நான் ரொம்ப மன கேட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் கேர்ள் அண்ட் பாய் பேசாமல் இருக்கிறது கேர்ள் அண்ட் பாய் பேசாமல் இருக்கிறதுனா லைக் வெளியில் இங்கே இங்கே பேசி பழகினா தான் வெளில போய் சர்வே ஆக முடியும் அதாவது இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோன்றா தான் ப்ராப்ளம் இல்லை எவ்ரி சிங்கிள் படிக்கிற ரெண்டாயிரம் பேரும் வெளில போயிட்டு இண்டிவிஜுவலாக கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறது கிடையாது ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் பர்சனுமே இப்போ இவங்க ஐடியில் தான் போகணும் ஐடியில் வெறும் மென் மோட்டர் தான் பரவாயில்ல இல்லை வெறும் ஃபீமேல் மோட்டர் தான் பரவாயில்ல ரெண்டு ஜெண்டருமே கம்பைடாக தான் ஒரு டீம் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நாங்கள் அங்கே சர்வே ஆகணும் அப்போ சர்வே ஆகணும்னா இங்கேருந்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான எந்த விஷயமே ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இருக்கிறது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லைக் என்னால் சர்வே பண்ண முடியாதுன்னு தோணும் இன்னும் ஒன்று ட்ரெஸ் கோர்ஸ் ட்ரெஸ் கோர்ஸ் வந்து எனக்கு செமி ஃபார்மலாக போடுறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ ஃபுல் ஃபார்மல்ஸாக போடுறதா எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஐ மீன் நான் போக மாட்டேன் இதை தவிர எனக்கு பிடிச்சிருக்க விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய காலேஜஸ் வரும் ஐடி மட்டும் தான் கொண்டு வராங்க ஆனால் இவங்க எவ்ரி சிங்கிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கோர்க் அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணி வர்றது பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஸோ அது அது வந்து இவங்கக்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது லைக் நம்மளை வந்து ப்ரிஃபர் டு பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதை ஒன்று இவங்க பார்த்துக்குறாங்க அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி இவங்களோட ஃபுட்டு ஃபுட்டை பற்றி நான் வீடியோவில் பேசவே இல்லைல்ல ஸோ ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கொண்டு போகக்கூடாது ஃபுட்டு கம்பல்சரி வந்து காலேஜ் தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டே ஸ்காலராக இருந்தாலுமே சரி ஸோ எனக்கு அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா வீட்டில் வந்து இவங்களை கஷ்டப்பட்டு அதாவது பேரண்ட்ஸை கஷ்டப்பட்டு சேவ் வைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது கரெக்டாக காலேஜில் கொண்டு போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் மீன் காலேஜில் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் கேம்பஸ் அவுட் ஆஃப் த சிட்டி இருக்கிறதுனால ஃப்ரெஷ்ஷான ஆர்வம் இருக்கும் என்விரான்மெண்ட் ஓரளவுக்கு எனக்கு என்விரான்மெண்ட் பீஸ்ஃபுல் நான் சொல்கிறேன் காலேஜ் பீஸ்ஃபுல் இல்லை ஐ மீன் பீஸ்ஃபுல் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை நான் இங்கே மீன் பண்ணுறது என்விரான்மெண்ட் பீஸை பற்றி ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் க்ரேஸியாக இருக்கலாம் எனக்கு ஈவெண்ட் பர்சனலாக பிடிக்காது ஈவெண்ட் வந்து சில காலேஜஸில் இருக்கும்போது என் காலேஜில் ஈவெண்ட் இருக்கும்போது நான் ஈவெண்ட் போக மாட்டேன் நான் ட்ராப் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த காலேஜில் ஈவெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது என்ன எந்த வகையிலையும் பாதிக்கல ஈவெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது ஐ எம் குட் வித் இட் ஸோ இது என்னோடய ஃபீட்பேக் மட்டும் கிடையாது ஆரம்பிக்கையில் கரண்ட்டாக படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட மோர் தென் ஒன் ஹவர் பேசி ஸோ ஆரம்பிக்கையை பற்றி என்டரில் எல்லா விஷயமும் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆரம்பிக்க இந்த மாதிரி எந்தெந்த காலேஜ் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா கரண்ட்லி ஆர்ஐடியை பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஆர்இசியை பற்றி கேட்டிருக்கேன் பனிமலை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஆர்எம்கே பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஆர்எம்டி பற்றி கேட்டிருக்கேன் எஸ்ஆர் மீஷோரி பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ காலேஜ் வந்து கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து பாரத் யூனிவர்சிட்டியை பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஏழு காலேஜ் பற்றி கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் திருநெல்வேலி ஸோ அந்த காலேஜை பற்றி கேட்டிருக்கேன் அதாவது டேரக்ட் இல்லை வேறு ஒரு பர்சன் மூலிமா கேட்டு அவங்க கேட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் தான் அதுவும் ஸோ இப்போதைக்கு எட்டு காலேஜ் பற்றி கேட்டிருக்கேன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது காலேஜ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அந்த காலேஜ்லேருந்து